ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പശു നെയ്യ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പാൽ കാച്ചി തണുത്ത ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ പാടം പൊങ്ങി വരും ഇതെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ കുറച്ച് തൈര് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കുക കുറേ നാൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽപ്പാടയാണ് ഇതിൽ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ ആയിക്കിട്ടും ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതായത് ഐസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം ഒരു ഐസ്ക്രീം പോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ ക്രീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മിക്സിയുടെ മൂടി തുറക്കാതെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം മാക്സിമം വെള്ളം ഞാനിതിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ പൂട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടറായി കിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ആയി കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബട്ടർ മാറ്റി വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ പാലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി നമുക്കിത് ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെയ്യായി കിട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് കറുത്ത പൊടിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പാത്രത്തെ പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയ ശേഷം ആ ബാക്കി വരുന്ന ആ വെള്ളം കളയുക നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മോര് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം മേലെ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് അതിന് താഴെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ബട്ടർ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബട്ടർ കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ കുറച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതൊന്ന് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലൊന്നും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെ മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അതിൽ ആ പാല് ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത്ര മാത്രം അടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ ആ ബട്ടർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു പാനിൽ വെച്ച് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലേക്കാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെയ്യായി കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിലെ പാലെല്ലാം പോയി വെറും ബട്ടർ മാത്രമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ കുറേ ഒരുകി സൈഡിലൊക്കെ നെയ്യ് മാത്രം ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ പാലിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് ഇളക്കി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പണിക്കിടയിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും 
ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് അടിയിൽ ആ പാലിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ പിടിച്ച് വല്ലാതെ കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നെയ്യിൽ ഒരുപാട് കറുത്ത പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലായിരിക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ നെയ്യ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നന്നായി നെയ്യ് ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാലിൻ്റെ പാട ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പട്ടർ വേറെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ അരിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് കരിയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത പൊടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മുഴുവനും പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നെയ്യ് ആയി എന്നുള്ളത് അറിയുക അതാവുന്ന മുമ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറുത്ത പൊടി അതിലിങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് അരിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല മഞ്ഞ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിന് കിട്ടുക ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പൊട്ടലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് മാത്രം ഉരുകി കിട്ടി ഇനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ഈസിയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് നെയ്യ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നെയ്യ് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാറേ ഇല്ല ഒറിജിനൽ നെയ്യ് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയായി കിട്ടും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കട്ടിയിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കാലത്തൊന്നും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ടി വരില്ല മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്